、宋慧乔和 Rain 的爱情故事与李秉宪分手和震惊的绯闻。多年前，宋慧乔和 Rain 被誉为亚洲最美的情侣。电视剧《幸福的家》的成功为宋慧乔和 Rain 带来了许多令人羡慕的东西。《幸福的家》于2004年7月正式上映，迅速成为整个亚洲的热门电视剧。《幸福的家》拥有韩国电视剧的强大内涵，采用了富男贫女的故事情节和有趣幽默的剧本，两位明星的搭配效果非常出色。此后，该电视剧在世界各国得到了翻拍。一十九年前，当时的 Rain 是亚洲著名的流行歌手，而宋慧乔是全民国民初恋。两位顶级明星的合作引起了巨大的反响。毫不夸张地说，《幸福的家》帮助 Rain 和宋慧乔成为了韩国娱乐圈和亚洲娱乐圈的超级巨星。两人的完美配合让他们成为当时亚洲最美的情侣。许多人希望他们成为真正的情侣，甚至在电视剧拍摄结束后，粉丝们仍然不断相信两人的绯闻。此外，他们还常常为对方赞美。当 Rain 透露他梦中的女孩时，许多人就想起了宋慧乔。对我来说，理想的女孩不需要性感火辣的身材和诱人的曲线，相反，我喜欢可爱的胖女孩。当宋慧乔和 Rain 的绯闻出现时，她刚刚与男友李秉宪分手一年。随后有消息称 ，Rain 正是导致宋慧乔与比她大的男友分手的原因。绯闻的高峰是一些中国论坛称宋慧乔曾怀孕 Rain 的孩子。这一消息让 Rain 和宋慧乔的粉丝非常愤怒，因为这些恶意的谣言对两位演员产生了负面影响。虽然电视剧《幸福的家》已经播出近二十年，但仍然有很多好奇的绯闻关注两人的真实关系。不少电影迷仍然希望两人曾经有过约会期间，然而实际上宋慧乔和 Rain 只是同事。宋慧乔已经多次否认这件事。宋慧乔表示，她和 Rain 一起吃饭只是因为在拍摄过程中大家非常开心和轻松。我和她年龄相仿，她比我小一岁，非常合得来。拍完电影后，我、Rain、导演和其他很多人都经常一起吃饭，我们都是好朋友。宋慧乔分享道。后来，在一次新闻发布会上 ，Rain 也再次否认约会传闻，并表示这个谣言已经转得太远了。很多人传说我和宋慧乔之间有感情纠葛，实际上从来没有这种事情。Rain 分享道。多年过去了，宋慧乔和 Rain 也几乎不再联系，他们只是过去的同事。Rain 现在和妻子金泰熙过着幸福的生活，而宋慧乔在和宋仲基的婚姻不成功后，也过着单身快乐的生活。现在他们仍然是韩国娱乐圈闪耀的明星。而《幸福的家》仍然是一个美好的回忆，不仅仅是对演员们，也是对粉丝们的美好回忆。